Здравейте! Сега ще нарисувам макове. Това е една тема, която е много любима на всички. И най-общо ще ви покажа какво ще правиме. Като това е картината, която ще рисуваме, само като идея, само общо. Просто избрах ни макове в гамата, в която ще рисувам, за да се добие представа на къде вървиме най-общо. По принцип, аз винаги съм казвала, че за мен рисуването не е свързано пряко с действителността, а с това, което е в нас. Така че е необходимо да се изразят едни емоции, необходимо е да се изразят едни чувства и всичко останало няма никакво значение. Дали ще рисуваме макове, дали ще рисуваме детелинки, няма никакво значение. И сега обаче, тъй като все пак сме на тема макова, ще започна с много леко скициране на картината. Като се рисува, е хубаво да не се натиска много с молива, за да не прозира. По този начин си запазвате шанса от тук на сетне да променяте по картината, а веднъж като минете с вода над молива, не може да го изтриете. Сега ще намокриме листа от двете страни, като е хубаво да бъде напоен много, много добре. Той самия ще се опъне, като мине малко време. Мокрането на листа става с а, много мека четка. Много е важно, никакви синтетични четки не трябва да се употребяват, докато мокрите листа, тъй като това силно нарушава неговата текстура. Важно е четката да е голяма и по възможност, колкото се може по-мека, естествен косъм. Възможно е да ви се получат някакви мехури. Ако поизчакате малко, просто с лек натикс ще успеете да ги изтласквате в последствие. Докато чакаме да изсъхне листа, ще поговоря малко с какви материали ще работя днес. Хартията, на която работа е арчес, 300 грама, грана фина, т.е. с дребна текстура. Четките, с които ще работа, са водещо много меки. Има широки, меки четки, има катеричка, има и друг косъм, но всичко е естествен косъм. Реално аз работя единствено и само с естествен косъм четки и само за някои много малки детайли ползвам вече ни синтетични четки. Буйте, с които ще работя днеска, ще бъдат на миджело, ще ползвам розовите на миджело, докато работя, ще казвам, кои цветове употребявам. А, ще работя с а, две 3 боички на Даниел Смит, като водещо за червеното ще ползвам Даниел Смит. И за всякакви тревни текстури а, най-много ми харесва Rockwell. Те дават един много богат нюанс при разливане. Имат едни много смесени тонове и всъщност се добива един много естествен вид на тревите и всички зелени площи. Равно зелената гама на Rockwell ми е най- Любима. Аз те първо имам много пъти да го повтарям и да го казвам. Необходима ще ни бъде извън палитрата, сушуар, хартия мека. Ще използвам а, едни по-твърди четки, ко които са необходими за полагане на определени текстури. Ще видите като почна да ги употребявам. Шпатола ще е необходима. Сол, още не знам дали ще използвам или не, но солта е нещо, което аз лично много обичам да използвам при рисуването с акварел. Най-важното при рисуването с акварел е хартията. Може да се спестява от всичко друго, но не и от хартия. Съвета ми е, ако рисувате с... Ако се опитвате да повтаряте картината, вземете си 300 грамова хартия, която е 100% памук, която ще понесе многото вода, която, с която аз работя. Иначе нямаше ви се нагъна листа и на практика няма да може нищо да направите. Вече с буйта може да се импровизира. А, необходимо е задължително да имате една широка четка, мека и една четка, която е м кръгла, също мека. И от тук на сет на вече с всичко останало може да замествате, да импровизирате, да използвате различни постойност материали.
Но а, много е важно поне изна... хартията да ви бъде добра. Сега, за да почнем да рисуваме, отново трябва да се намокри хартията. Но тя вече е поела доста от водата и става много по-лесно рисуването. И сега започвам с Genial Brilliant. Продължавам с uh, Shell Pink. Малко Brilliant Pink. По принцип, като рисувате, най-важното да не мислите въобще за формата. Няма значение. Важно е чувството, което ще вложите в картината и емоцията. Мака може да е по-малък, може да е по-голям. Това няма никакво значение. Може да е наклонен наляво, надясно. Всичко това пак няма значение. Затова толкова не, не е нужно и да гледате това, което рисувате. То по-скоро е като някаква идея. И от тук на сетне вече, вие ще си го развиете така, както усещате и чувствате. По-е важно да се усетите самите вас вътрешно. Е, сега продължаваме с Blue Gray и Cerulean Blue. и на Хридон Корал. Сега, след като положихме, по принцип винаги се върви от светло към тъмно. Ако тръгнете първо от тъмното, после няма как по никакъв начин да изсветлите. Преди да започнете една картина, трябва да сте много-много наясно къде е светлото, къде е тъмното. И след като фиксирате горе-долу петната, които трябва да запазите светли, тогава тръгвате да, нала... да нанасяте тъмните тонове. Защото колкото и да се мие след това, няма по никакъв начин да добиете, да запазите светлината, която идва от самия лист. Сега преминавам към вече по-тъмната гама. Ще използвам Клеопатра Грин и Обсидиан Браун. Идеята е да получим едни макове, които са в една мъгла и усещане за магичност, усещане за нереалност. Колкото повече рисувайки успеете да потънете в собствената си вътрешна реалност, толкова повече магия ще успеете да изкарате на картината. Лимо Грин. Винаги по тръга трябва да имате хартийка мека, с която да попиете, защото във всеки един момент може да тръгне водата по листа. Сега ще смесвам и ще работя де-факто с а, на Даниел Смит червената палитра, кои, кои на Хридон Корал, Пирол Скарлет и много обичам Перилен Ред. Това също е една много мека четчица, пак плоска. Аз поначало много обичам плоските четки. Внимателно нанасяте, много лекичко, много нежно. Поначало с акварела трябва да се работи винаги нежно, без натиск. Идеята е, пускате буичката и тя се разлива. И колкото повече се разлива, естествено, колкото повече не е контролирана от вас, чак накрая вече малко ще фиксирате нещата. Иначе всичко друго ще си се случва самичко. Вие виждате. Слагам цветето и то се разлива. Слагам цветето и то се разлива.
Това са най-обикновени ефтини четки с твърд косъм. Идеята е косъма да е твърд, за да може да създавате пръскания и текстури по листа. За същата цел може да използвате и четка за зъби. Аз съм свикнала с тях, защото малко по-добре ги контролирам. Трябва да се прави внимателно. Питали са ме как не пръскам където не искам. Първоначално пръсках с времето. Се научих и спрях толкова да пръскам където не ми е нужно, трябва практика за всичко. Акварела е преди всичко много практика. Акварела е като музиката. Не може да рисувате два пъти месечно. Ако искате да работите добре с акварел, трябва да го правите много, много често. Макар и за по 15 минути на ден, но е необходимо това да се случва често. Иначе губите връзката с водата. А като загубите връзката с водата и вече няма как да се случи. А ако ще рисувате фиксирано, по-добре използвайте акрилни или маслени буи, защото е по-лесно. Няма смисъл да се мъчите с акварел. Сега вече, за да продължиме по-нататък, трябва да изсушиме, като много е важно, много-много хубаво да се изсуши. Ако не се изсуши като хората, като тръгнете да насите буичката, ще почне да ви се къдри линията и нещата няма да изглеждат така, както на ваше ви е добре. Е сега вече, когато леко е изсушено, за да покаже горе-долу какво прави султа, мъничко ще сложа сол. Дори, може би, малко повече съм го изсушила, отколкото е добре за султа, но иска много нежна сол текстура да направя. И сега трябва малко да се изчака, за султа да проработи. Ще използвам всичките червени, които преди малко показах и малко индиго на Невска палитра. Ще използвам мека четка катеричка на Ескода и малко пак на Давинчи мека четка също катеричка. Това са ни много мекички четки. Значи тук трябва да внимавате, да не бързате. Пак много лесно, леко докосвате, много нежно докосвате листа. За да ви тръгнат нещата, тръгнете от по-маловажните макчета и после преминете към по-основните. Поне аз така правя. Нежничко, внимателно и е много важно вече на тая фаза въобще да не се бърза. Трябва да се изсуши много хубаво. 
малко може да се оформят листенца, които предпочитете и пак трябва да се внимава да не се влезе в прекомерен детайл, само най-общо да маркирате. Ако, имате, ако трябва да решите дали да направите повече детайл или по-малко, поне при мен е моят избор винаги е по-малко. Вече остават най-последни штрихи. Малко може да се оформят листенцата, но наистина малко, наистина само една идея за това какво се случва, като никъде не прекалявате. Съвсем лекичко и съвсем между другото. Много ще съм ви благодарна. Ако ви е харесало, да поставите лайк на клипа. Ако съдържанието ви хареса, абонирайте се с камбанката, за да не пропуснете следващите клипове. И ето, имаме една картина с макчета, има много въздух, има динамика, има живот, равно всичко, което носи акварела.